స్వాగతం వెంకటగిరి మండల కార్యాలయంలో గ్రీవెన్స్ డే సందర్భంగా నియోజకవర్గ స్పెషల్ ఆఫీసర్ మరియు హౌసింగ్ పీడీ అయిన రామచంద్ర రెడ్డి పాల్గొన్నారు పెండింగ్ లో ఉన్న గ్రీవెన్స్ డే అర్జీలు మరియు డబల్ వన్ డబల్ జీరో నెంబర్ ఫిర్యాదు వచ్చిన అర్జీలను నాలుగు రోజుల్లో పరిష్కరించాలని సంబంధిత అధికారులకు సూచించారు వెంకటగిరి మండల కార్యాలయ గ్రీవెన్స్ డే కార్యక్రమంలో నియోజకవర్గ టాస్క్ ఫోర్స్ స్పెషల్ ఆఫీసర్ హౌసింగ్ పీడి రామచంద్రారెడ్డి పాల్గొన్నారు మండలంలోని వివిధ సమస్యలపై వచ్చే ప్రజలకు సకాలంలో పరిష్కరించాలని గ్రీవెన్స్ డేలో సంబంధిత అధికారులకు సూచించారు అనంతరం ఆయన గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శులను పూర్తి స్థాయిలో మరుగుదొడ్ల నిర్మాణాలు కాకపోవడంపై కారణాలు తెలియజేయాలని కోరారు ఇప్పటి వరకు ఈ వెంకటగిరి మండలంలో రెండు వేల ఏడు వందల యాభై మరుగుదొడ్లు మంజూరు కాగా అందులో మూడు వందలు పూర్తి కాలేదని ఆ లబ్ధిదారుల్ని గుర్తించి ఆయా పంచాయతీలోని సచివాలయంలో వాళ్ళ పేర్లు పొందుపరచాలని అంతేకాకుండా ప్రభుత్వం ఇచ్చే రాయితీలను పథకాలను నిలిపివేచేటట్లు చర్యలు తీసుకోవాలని మండల పరిషత్ అధికారికి కార్యదర్శులకు సూచించారు ప్రతి పంచాయతీ నూరు శాతం మరుగుదొడ్ల నిర్మాణమే లక్ష్యంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అమలు చేసిన విధంగానే చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు ఆయన అన్నారు పల్లెల్లో ప్రతి ఒక్కరూ మరుగుదొడ్లు వాడాలని తద్వారా ఆరోగ్యమైన వాతావరణాన్ని కాపాడమని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మండల తహసీల్దార్ రాజ్కుమార్ ఎంపీడీఓ నాగమణి అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ సిరీస ఏపీఎం ఉమాదేవి కార్యదర్శులు పాల్గొన్నారు జిల్లాధికారులందరూ కూడా నా మనవి ఏంటంటే సందర్భంగా మనము ఈ పరిష్కార విధికి సంబంధించినవి వారం పది నాలుగు మనం కంప్లీట్ చేయాలా చేస్తే మన జిల్లా కూడా మంచి కొంత గ్రీవెన్స్ వచ్చిన గ్రీవెన్స్ అన్ని చాలా వరకు వెంకటగిరి మండలానికి సంబంధించి పరిష్కారం అనేది చేస్తున్నాం సో రెవెన్యూకి సంబంధించి కొన్ని పంచాయతీ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి కొన్ని ఇంకా ఇతర డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి కొన్ని సింగిల్ డిజిస్ లోపల ఉన్నాయి సో వీటి అన్నిటినీ కూడా మనం రాబోయే ఒక మూడు నాలుగు రోజుల లోపల పరిష్కారం అనేది చూపించాల్సిన అవసరమే బాధ్యత మన అంతా కూడా ఉంది సో కాబట్టి అధికారులందరినీ కూడా కోరేది ఏంటంటే డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన అధికారులు మీ మీ డిపార్ట్మెంట్లో ఏవైతే పెండింగ్ ఉన్నాయో అది కరెక్ట్ గారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారము ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ లోపల దాన్ని పాజిటివ్గా డిస్పోజ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది భారత ప్రభుత్వం అయితే ఏమి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయితే ఏమి స్వచ్ఛ భారత్ స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చెప్పేసి ఒక నినాదంతో అందరికీ మరుగుదొడ్లు ఉండాలి ఎక్కడ కూడా అంటు రోగాలు కానీ వాటర్ పొల్యూషన్ వలన వచ్చే జబ్బులు కానీ కేవలం మనకు బహిరంగ మలవిసర్జన ద్వారానే చాలా వరకు జబ్బులు వస్తున్నాయి అనేది జగమెరిగిన సత్యం సో ఈ బహిరంగ మలవిసర్జన నిర్మూలించాలనే ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కలిపి ఒక్కొక్క ఇంటి మరుగుదొడ్డు నిర్మాణం కానీ పదిహేను వేల వరకు డబ్బులు ఇస్తూ ఉంది సో ఇది మన మన మండలంలో చూస్తే స్వచ్ఛ భారత్ కింద మూడు వేల పైచులకు ఇల్లు నిర్మాణం చేపడితే అందులో ఇంకా ఒక మూడు వందల ఇల్లు ఇన్ ప్రోగ్రెస్తో ఉన్నాయి పూర్తి కావాలి అదేవిధంగా ఇంకా రెండు వందల పదహారు టాయిలెట్స్ ఇంకా నిర్మాణానికి కూడా నోచుకోలేదు సో వీటన్నిటినీ కూడా మనం కంప్లీట్గా రాబోయే ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ లోపల పూర్తి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సో దానికి కూడా అన్ని చర్యలు తీసుకుందాం వాళ్ళ పంచాయతీ సెక్రటరీస్ తర్వాత వివిధ డిపార్ట్మెంట్స్ సంబంధించినటువంటి అధికారులందరూ కూడా ఒక గ్రామానికి ఒక అధికారి కూడా నియమించడం జరిగింది వాళ్ళందరూ కూడా గ్రామాల్లో తిరిగి వీలైనంత వరకు వాళ్ళని నచ్చి చెప్పి మోటివేట్ చేసి ఇళ్ళ నిర్మాణం పూర్తి చేయాల్సిన టాయిలెట్ నిర్మాణం పూర్తి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఒకవేళ ఎవరైనా కానీ చేయకపోతే అవసరమైతే వాళ్ళ మీద చర్యలు కూడా తీసుకునేదానికి మాత్రము